Y así dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 1, versículo 1. And this is what the word of the Lord states in the book of Proverbs chapter 1, verse 1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer las razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia y juicio y equidad, para dar, para, para, para dar sag, sagacidad a los simples, a los jóvenes de inteligencia y cordura, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender parábola y declaración, palabras de, palabras de sabios y sus dichos oscuros. The Proverbs of Solomon, the son of David, king of Israel, to know wisdom and instruction, to discern the words of understanding, to receive the instruction of wisdom, justice, justice judgment, and equity, to give prudence to the simple, to, to the young men knowledge and discretion. A wise man will hear and increase learning, and a man of understanding will attain unto wise counsel, to understand the proverb and, and enigma, the words of the wise, and their riddles. <coughs> Father, we thank you once again for your word. Padre, le damos gracias una vez más por tu palabra. Porque de cierto sabemos que su palabra es palabra sabia, because truly we know that your word is the word of wisdom. And it is your word that has power to help us to succeed in life. Y es su palabra la que tiene el poder para ayudarnos a, tener, a, a ser exitosos en esta vida. Le damos gracias por el Espíritu Santo que nos ayuda a conocer lo que usted nos habla en nuestro corazón en esta noche. And we thank you for the Holy Ghost that helps us to understand that which you speak into our hearts tonight. And we thank you, Father, because great is your mercy and great is your love. Y le damos gracias, Señor, porque grande es su amor y grande es su misericordia. Y le rogamos que una vez más en esta noche te traiga paz a nuestros corazones. And we pray that once again tonight may you bring peace upon our hearts. And Lord God, may you help us to understand that which is important for our lives. Y que nos ayude a comprender aquello cual es, es de importancia para nuestras vidas. Que de cierto, le ruego también no permita que el enemigo nos robe de su palabra en esta noche. And truly I pray once again that you would not allow the enemy to rob us of your word. But that there be no distractions. Que no haya distracciones. That we will put our cell phones down. Turn the TV on. Que paguen los celulares. Paguen la televisión. Y de cierto nos enfoquemos en lo que usted tiene que hablar en nuestros corazones en esta noche. And that truly we would focus on that which you want to speak into our hearts tonight, Father. Because truly we know you're coming soon. Porque de cierto sabemos que te viene pronto, Dios mío. So, eterno Dios, le ruego una vez más. So I pray, eternal Father. That every word that proceeds out of this heart be your word, dear God. Que toda palabra que procede de este corazón sea su palabra, Dios mío. Y por eso declaramos que tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuyo es la gloria desde ahora y para siempre. And that's why we declare that thine is the kingdom, thine is the power, and thine is the glory forever and ever. Hallelujah. Amen. And amen. And amen. You know, wisdom is what we all need in life. Sabiduría es lo que cada uno de nosotros necesitamos en la vida, hermano. It is wisdom that helps us to make the right decisions in life. Y de cierto la sabiduría que nos ayuda a hacer las decisiones correctas en nuestra vida. You know, we may think that we're wise, but many a times we're not wise. Y en muchas ocasiones nosotros pensamos, podemos pensar que somos sabios, pero uh, lamentablemente no somos sabios. Porque aún la sabiduría le ayuda al hombre a transformar su vida. Because wisdom helps a man to transform his life. Like take for example right now. Como por ejemplo ahorita, ¿verdad? You know, we're living in uh, perilous times. Estamos viviendo en tiempos peligrosos. Tenemos esta pandemia, esta, este virus del diablo. We have this pandemic, this virus of the devil. And it's taken some lives and it's ha llevado unas vidas. And it's afflicted many lives. Ya afligido muchas vidas. You know, the day, the day is coming when all of this will be done away with. Y el día se aproxima cuando todo esto se va a acabar, hermano. Pero si nosotros no somos sabios y andamos en el camino del Señor, 
entonces probablemente aquí nos vamos a quedar. But if we're not wise and we have that wisdom of God uh, and, and walking in, in with God himself, then we might be left behind. You know, it's interesting to know that, you know, we, we didn't have uh, a congregational service on Sunday and neither did we have one today. Uh, interesante ver que el domingo no tuvimos una, un servicio con la congregación y hoy en esta noche. Estamos nomás aquí dos, tres personas, you know. And we're just here like two or three individuals just to run the equipment para correr el equipo. But in a time like this, okay, but in un tiempo como ahorita, you know, the wise individual will recognize that, hey, you know, I need to be faithful to God. Pero el sabio va a reconocer que en estos tiempos debe de reconocer y decir y saber que yo necesito ser sabio y aún servirle fielmente a Dios. Now, probablemente, you know, no teniendo servicios, uh, algunos se sienten bien relajados porque no tienen que moverse. And maybe because we're not having any services right now, like uh, you come in person, you know, some people may feel very relaxed and very comfortable. But I believe that for the true believer, but yo creo que para el verdadero creyente, le duele, le, le duele, le molesta que no se pueda uno congregar. But I believe that for the true believer, it bothers, it grieves that individual that we cannot come together and have fellowship y podemos, para que podamos tener compañerismo. But you know, uh, we will come together again, pero si nos vamos a juntar una vez más, hermano. And all of this is just to show how wise we are. Y todo esto nomás para mostrar qué tan sabios somos nosotros, hermano. Porque cuando nos congregamos de vuelta, ahí se demostrará la sabiduría de uno, hermano. Because when we come together again, the wisdom that we're supposed to be having in our lives will be visible and will be shown. And but anyway, concerning the scripture, pero tocando el punto de estas escrituras, the book of Proverbs teaches the reader how to live wi life wisely and skillfully. It does. El libro de los proverbios le enseña al lector cómo vivir la vida sabia y habil, habil, habilmente, hermanos. And we know, we, we, we need to be wise and we need to be skillful. Aún tenemos que ser sabios y tenemos que tener este, ser hábilmente, hermano. Tenemos, estas cosas son necesarias en la vida de uno. And these things are necessary in one's life. You know, the wisdom, the book of Proverbs imparts to the reader is for personal gain in their lives. If they choose to accept instruction or correction. Now, la sabiduría que de cual la, eh, habla el libro de Proverbios eh, para compartir con, el, con los lectores una ganancia personal en su vida si ellos eligen aceptar la instrucción o la correc corrección en su vida. Proverbs, basically, you can look at it and, and say that it, it's a book of instruction also, okay? Y puede ver el libro de Proverbios como un libro, un manual de instrucciones, hermano. ¿Qué es lo que te dice que es bueno para la vida? Y también te dice que no es bueno para la vida. It tells you what is good for life and it tells you what is not good for life. But throughout the book of Proverbs, pero por todo el libro de por el libro de Proverbios, hermano, siempre habla de la sabiduría. It constantly speaks about wisdom. You know, it talks about the, the, the wise individual, habla de la persona sabia, pero también habla tocante el necio. But it also talks about the fool. You know, life we currently live, the life we currently live is based on choices, understand? Y entiende de que la vida que nosotros vivimos ahorita, hermano, en este tiempo, está basada en decisiones. Choices we made while we were growing up. Decisiones que nosotros hicimos cuando estábamos creciendo, hermano. Now we understand that some of those choices have been good, but other, some of those choices have not been too good. Y entendemos que algunas de estas decisiones que hicimos en nuestra vida han sido buenas, pero también sabemos que han decis hay decisiones que hemos hecho que no son muy buenas para nosotros, hermano. And so, entonces, la vida que uno vive ahorita 
So the life that we live right now, especially if we are an adult, okay? Especialmente si somos un adulto, está basada en parte el, ex, el éxito o el fracaso en lo que nosotros decidimos hacer, hermano, con nuestra vida. And it's, the life that we live right now is basically based on, on what the choices we made in life, you know, what, we, what did we decided to do or not to do with our lives. We either have, we, we've either prospered or we've been not so fortunate in life. But it's not to say that we can blame God for that. Pero no es que uno pueda decir que le podemos echar la culpa a Dios por eso. Dios nos ha dado esta, esta libertad a nosotros. God has given us this liberty and we choose what we want to do with our lives. Y nosotros elegimos con esta libertad que Dios nos ha dado que es lo que queremos hacer con nuestras vidas, hermanos. Sea por ejemplo, ¿verdad? I'll give you an example. You have a couple, ¿verdad? Tienes una pareja. You know, it, it was in, in the old days, you know, uh, when I was growing up, that, that the father went to work and the mother stayed home and took care of the family. En el tiempo cuando yo estaba creciendo, en el tiempo era donde el papá iba al, traba, al trabajo y la mamá se quedaba en la casa a cuidar de la, de la familia. Well, at time, that time has changed. Ese tiempo ha cambiado. You see, now, basically, if you want to live a dis decent life, y hoy en día, si quieres vivir una vida decente, mente, hermano, pues el esposo y la esposa tienen que trabajar. Well, the husband and the wife, they both have to work. They have to work so that they can live a decent life. Tienen que trabajar los dos para que puedan vivir una vida decente. Now, I, I, I personas, uh, no se enojo conmigo, but there's individuals, don't get mad with me, that they, you know, they've taken it to heart and said, it is the husband's job to go to work and I'm going to stay home and watch TV. That's the wife, okay? Y hay personas que dicen, es la responsabilidad del esposo que va a trabajar y yo como la esposa me quedo en la casa a ver la televisión. Well, okay, that's fine if that's the life you choose. Está bueno si es la vida que, que has elegido, pero no hay que quejarse uno delante de Dios. But there's no reason for us to complain before God Almighty because we lack, porque nos falta, because God will open the door, porque Dios abre la puerta. Y si uno quiere moverse para adelante en la vida, uno tiene que esforzarse. And if we want to move ahead in life, then we have to force ourselves and we have to move. You see, that's wisdom. Es sabiduría, hermano. Sometimes we can get so religious that we lose the concept of what God is trying to tell us. En muchas ocasiones nos ponemos tan, nos hacemos tan religiosos que perdemos el concepto de lo que Dios nos quiere dar a entender en nuestras vidas, hermano. And so, that's why I believe. Y por eso yo creo que the life we currently live today is based on choices we made while we were growing up. Que la vida que nosotros vivimos en este tiempo, en este día, hermano, está basada en las decisiones que nosotros hicimos cuando estábamos creciendo. You know, when I was, when I was growing up, cuando yo estaba creciendo, cuando yo estaba a eh, la edad de 18 años, hermano, I was 18 years old, 17 years old, 17 años. I had a job, tenía un trabajo. Y pues le daba el cheque a mi mamá porque me lo quitaba. <laughs> So I'd give my check to my mom because she'd take it away from me. And she'd give me some money for gas. Y me da dinero para el gas, ¿verdad? But I learned, to, I learned how to spend my money. Pero yo aprendí cómo gastar mi dinero. Yo o sea, me, di, me, me comencé a dar cuenta que si tengo responsabilidades, en tengo, entonces tengo que guardar para cubrir estas responsabilidades que se van a presentar en el futuro. That if I have certain responsibilities, financial responsibilities, then I knew that I needed to put some aside so that when those responsibilities pop up, I was there to cover that responsibility that I had. But then again, we know that, you know, uh, one of our biggest problems is that we're not wise enough to know how to handle money. Por eso es que uno de los grandes problemas que tenemos nosotros, hermano, que no somos suficiente sabios como tratar con nuestro dinero. We get a dollar and, well, you know, it got to go because it's burning in my pocket. Tenemos un, do, un dólar y pues tiene que gastarlo porque me está quemando la bolsa del pantalón. Well, you know, that's not being wise. Eso no es siendo sabio, hermano. 
Oh, I encourage you to read the book of Proverbs. Yo le animo que lea el libro de Proverbios, hermano, para que uno se dé cuenta lo que Dios, lo que Dios quiere hablarle al corazón del hombre, so that we can understand what God wants to speak into the hearts of men. It's a couple of things that, you know, the wise men in Proverbs says that we should do. Y hay dos cosas importantes que el hombre en Proverbios dice, hermano. Primeramente dice que, we, first thing he said, pray for understanding and pray for discernment. Que ahora por el, con el, por el entendimiento y que ahora por discernimiento. ¿Por qué? Para poder entender lo que tenemos que hacer con nuestra vida. Why? So that we can understand what we're supposed to do with our lives. And discernment to know what is good for us and what is not good for us. Y el discernimiento para saber qué es lo que es bueno para uno y qué es lo que no es agradable para uno en su vida, hermano. Now, I read, uh, you know, from the uh, Bible commentary, right? And I got this from the Bible commentary where it states that the basic meaning of the of the Hebrew word for Proverbs is a comparison. Y aún leí esto de un, un comentario bíblico, ¿verdad? Donde dice que el, el significado básico de la, de la palabra hebrea, Proverbios, es una comparación. But what does comparison mean? ¿Pero qué significa la comparación? Pues viene siendo el acto o proceso de examinar dos o más personas o cosas para descubrir similitudes y diferencias entre ellas. Comparison is the act or process of examining two or more people or things in order to discover similarities and differences between them. So we can compare the wise man and we can compare the foolish man. So we can compare the hombre sabio and we can compare the hombre necio. The sabio va to look for what is good for him, for his family. The wise man is going to look for that which is good for him and what is good for his family. The foolish man is going to do whatever he feels like doing because, you know, I am free to do whatever I want to do. Y el necio va a hacer lo que le dé la gana con lo que tenga porque aún es, es suyo y es la libertad que él tiene. And so it's a comparison. So it's una comparación. Wisdom in an individual's life can help discern between what is good for a successful life and what should be avoided that would cause trouble in our lives. Aún la sabiduría en la vida de un individuo, hermano, le ayuda a uno a discernir entre lo bueno, aún para poder tener una vida exitosa, y qué es lo que podemos hacer para evitar aquello que nos va a causar problemas. Y ahí es donde muchas veces nos falta la sabiduría. And that's where many a times we lack wisdom. That we think that we can do everything without God's help, que podemos hacer todo sin la ayuda de Dios, and that, you know, we can try certain things so that anyway we know better. Y que podemos tratar calarle ciertas cosas porque nosotros sabemos mejor que nadie más. But then again, we can see an example of, of, of this comparison, okay? Pero también puede haber un ejemplo de esta comparación, hermano. And uh, there is a scripture in Proverbs, y hay una escritura en Proverbios, que compara a, al hijo y la vida que él vive y cómo se reflexiona en sus papaces. And so we can see that there's an example in comparing a son, and the way he lives life, it shows, as, it is a reflection on the lives of his parents. Proverbs chapter 10, verse 1. Proverbios capítulo 10, versículo 1, hermano. Que dice, el hijo sabio alegra al padre, el hijo necio es tristeza, de su madre. And it says the Proverbs of Solomon, a wise son makes a glad father, but a foolish son is the grief of his mother. And so there you have a description, a comparison, so que tenemos una descripción y una comparación entre, que, que, entre dos, dos, dos elementos, ¿verdad? And uh, we see the comparison of two elements here. You know, what the... What, uh, uh, a wise son and a foolish son. Un hijo sabio y un hijo necio. El sabio puede traer alegría al padre, ¿verdad? Porque va a decir el padre, pues, le ha enseñado bien. And the wise one will joy, bring joy to the father because the father say, he's learned well and I'm giving him good advice and he's taking that good advice to heart. Uh, le ha aprendido bien, le ha dado buen consejo, ya ha tomado ese consejo a pecho y ya ha vivido conforme a ese buen consejo. Pero aún, como dice del necio, but what does it say about the foolish one? Oh, he's just grieved for his mother. Aún le trae tristeza a la madre. 
Porque la madre se queda pensando, the mother is left thinking, what did I do? How did I go wrong? ¿Qué fue lo que hice yo? ¿Qué hice yo mal? Well, let me tell you something. As parents, let me decir algo como padres, sometimes we can be foolish. Como padres, en vez podemos ser ignorantes o necios. Because whatever happens in our life, in our lives, sometimes we want to impute it into our children. Porque lo que acontece en nuestra vida, lo queremos, lo queremos imponer a nuestros hijos también. Qué buen ejemplo que la iglesia. What better example than the church? You know, if you've got, if you've got parents that are unhappy at the church with certain people, si tienes a padres que no están contentos en la iglesia con ciertas personas, entonces a los hijos les van a meter eso. And so to their children, they're going to impute that to their children. They're going to Cram it in there. Ahí te lo van a meter los hijos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con los hijos? So what's going to happen to the children? They're going to grow up believing that everybody in the church where they might be going to, van a, van a crecer creyendo que todos los de, de la iglesia donde asistían, que son personas malas, que son, that they're bad, bad people. And that is not wise. Y eso no es siendo sabio. That is just being foolish. Eso no es siendo una persona Nessie, hermanos. But do we learn? Pero aprendemos. Sometimes people do. En ocasiones hay, hay gente que se aprende. Pero en otros aspectos, hay muchos que hasta este día lo mantienen igual. But in other aspects, there's people, there's some of those people that are still the same today. They don't change. No cambian. They're mad with God. They're mad with everybody. Están enojados con Dios, están enojados con todos. And they blame everybody for their failures. Y le echan la culpa a todos por los fracasos que han tenido en su vida. Sin saber que fue la falta de sabiduría que se les dio o no se les dio que los ha puesto en ese lugar. Without realizing there was a lack of wisdom that was not imparted into their lives that has brought them to where they are right now. Yeah, you can be mad with God all you want to. But he's not going to change who he is. Puede estar enojado con Dios todo lo que tú quieras. Pero Dios no va a cambiar quién él es. Porque Dios no es el que tiene el problema. You see, because God is not the one that has a problem. We are the ones that have the problem. Nosotros somos los que tenemos el problema. Y nosotros tenemos el problema porque no somos sabios. And we have the problem because we're not wise. And we don't seek to be wise. Y no buscamos la sabiduría que viene de Dios, that comes from God. On the contrary, We want to live life the way we want to live life. Just like everybody else is living. Al contrario, queremos vivir la vida como queremos vivir la vida. Aún como los demás están viviendo la vida, así queremos vivir la vida. So, tú dime que es sabiduría. Tell me that that's wisdom and I'll tell you that it's not. Y yo te diré que no es sabiduría, hermana. Eso es nomás perdiendo la oportunidad de aún tener éxito en la vida. That is just losing the opportunity to have success in life. Understand that, you know, wisdom says that there has to be a, some pain and there has to be some suffering. Entiende la gracia, la dice que tiene que haber un poco de dolor, poco de sufrimiento, hermano, para que puedas llegar al punto donde quieres llegar, so you can reach the, way, the, the, the point you want to reach. I mean, if you want to know about certain things, you go to, you go to, you, you get educated. You get a, uni uh, a university degree. Si tú quieres saber tocar ciertas cosas, pues te vas a educar y tienes que ir a la universidad y te va a costar, you know, desveladas. It's going to cost you time. It's going to cost you sleepless nights. It's going to cost you pain because sometimes you may not understand everything. Y te va a causar dolor porque no vas a entender todo y frustraciones and maybe frustrations. But at the end, if you don't give up, success will be right around the corner. Pero al fin, si no te rindes, el, el éxito te espera allá a la vuelta. You know, some people may think, all I got to do is buy a lottery ticket. You know, when I, when I win, <laughs> then I'll have it made for life. Y al otro pensarán que yo todo lo que tengo que hacer es comprar un ticket de la lotería y cuando yo gane lo voy a tener hecha. Well, let me tell you, that's... Ya me dice, eso no va... Eso es un milagro, okay? That would take a miracle. Se llevaría un milagro, ¿ok? 
So I wouldn't put all my eggs in that basket. Si yo no pondría todos mis huevos en esa canasta, hermano. Because at the end, you'll buy and buy and buy and never, never win. <laughs> Porque al fin vas a estar compre, compre, compre y nunca, nunca, nunca vas a ganar. So anyway, let us go on. Vamos a ir adelante. So understand that a wise son makes a glad father. So entiende que un hijo, un hijo sabio alegra al padre, but a foolish son is the grief of his mother. Pero el hijo necio es tristeza de su madre. A eso es tocante lo que estamos hablando aquí en el primer versículo, hermano. And this has to do, relate to what we're talking about in the first verse. Verse number one, the Proverbs of Solomon, the son of David, king of Israel. En lo que estamos hablando aquí en los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Now, versículo número dos. Now, verse number two. Wisdom is the key word of the book of Proverbs, and it means skill in living. Now, en el versículo número dos, es de, está hablando del punto que la sabiduría viene siendo la clave del libro del proverbio que significa habilidad para vivir. Well, what does verse 2 say? To know wisdom and instruction, to discern the words of understanding. ¿Qué dice el versículo 2? Para entender sabiduría y doctrina, para conocer las razones prudentes. You know, in the Old Testament, it is referred to as the physical skills such as tailoring, metal or woodwork, spinning, etc., En el Antiguo Testamento es referido a una habilidad física tal hacer a la medida el trabajo de metal o madera, girar, y la lista se va y se va y se va. Having skill, teniendo esa habilidad, hermano. And we all have the ability to do something. Y cada uno de nosotros tenemos la habilidad de hacer algo, hermano. En unas cosas podemos ser muy, eh, muy, muy... Uh, prosperados, okay? And sometimes we can be very prosperous. And there are things that we're not that good at. Y hay cosas que no estamos tan sabios en cómo hacerle. Pero en lo que sí sabemos hacer, la es donde viene la bendición, but in the things that we do not know how to do, that's where the blessing comes. Because we put it to work. Porque lo ponemos a trabajar, hermano. If you've got, if you've got the, what God is putting you to, like say, for example, be a doctor, be a nurse. Si tú tienes aquello que Dios ha puesto en tu vida de ser un, un doctor, un, un enfermero, una enfermera, Apro, aprovechalo. Take advantage of it. Because God is giving you the strength to look inside the body, you know. Sometimes it has to be cut open. Porque Dios te ha dado la habilidad de aguantar, especialmente cuando tienen que abrir el cuerpo físico y operarlos, hermano. You see, that, that's the skill that some individuals have. Yes, la habilidad que algunos tienen, hermano. O a lo mejor, no, no, a lo mejor te gusta ser mecánico. Maybe you like to be a mechanic. There's something that each one of us as individuals are very interested in and that we can do it very well. Hay una cosa que cada uno de nosotros, nosotros tenemos el sumo interés y podemos ser muy buenos en hacer ese trabajo, hermano. Pero la cosa viene siendo muchas veces que si no nos movemos, no lo cumplemos. But the problem winds up being in the time that if we don't move, we won't do. And we won't accomplish. And so we have to move ourselves. So tenemos que mover y pedirle a Dios que nos dé la fuerza. And we have to move and ask God to give us the strength to do what we need to do. You know, wisdom, it, it symbolizes the skill to live life successfully. Y aún la sabiduría, eh, la sabiduría simboliza la habilidad de vivir la vida exitosamente, hermano. Now, yo no estoy diciendo que te vas a volver rico, pero si yo te quiero ser rico, pues te vas a ser rico. I'm not saying that you're going to become rich. I'm just saying if God wants to make you rich, he'll make you rich. But what I'm saying is that, uh, you know, we don't have to live a life of poverty. Lo que estoy diciendo, no tenemos que vivir una vida de pobreza nosotros, hermano. Hay, hay gente, hermano, que aún básicamente no han, sido, no han sido educados. There's people that really they have basically have not been educated, but they go get an education, a GED. Van a buscar una educación, agarran el GED, hermano, y luego después van al colegio, and then they go to college, and then they become individuals that now they have a good job. Y ahora se convierten en individuos que ahora tienen buen trabajo. Y esta es gente que no ha tenido la oportunidad como usted y yo. And this is people that have not have had the opportunity that you and I have had. 
And so there's no reason why, you know, we can't succeed in life. No hay ninguna razón porque nosotros no podemos tener éxito en nuestras vidas, hermanos. Si no lo tenemos es porque no queremos. And we don't have it because we don't want it. We think that, you know, God's just going to send it down, going to feel sorry over our lives. Pensamos que Dios lo va a mandar para abajo, va a tener lástima de uno, le va a dar lástima de ver a uno, hermano. God has already put within each and every one of us that wisdom that we need. Dios ha puesto en cada uno de nosotros la sabiduría que necesitamos, hermano. Nosotros tenemos que aprovecharle y ponerla a trabajar. And we have to take advantage of it and put it to work. Now, when we look at it concerning the individual person, instruction refers to moral discipline of one's life and not so much as to classroom training. Y cuando estamos hablando que ante el individuo, la persona individuo, ¿verdad? La instrucción, instrucción te refiere a la disciplina moral aún de la vida de uno y no tanto como la enseñanza o el entrenamiento de estar en una clase. You know that uh, in, in school or in college, okay, we are taught many different things that may help us to succeed in life. But What one does with such training in real life will determine his future. En la escuela o, o en el colegio, hermano, aún se nos enseñan uh, muchas diferentes cosas. Y nos enseñan estas cosas para, para ayudarnos a tener éxito en nuestras vidas. Pero aún lo que uno hace con ese entrenamiento, entrenamiento en, la vida, en la vida real de uno, hermano, determina nuestro futuro. Take for example, young people right now that are in high school, tell me for example, los, los jóvenes que están en la escuela, ¿verdad? Some of them may go to school and they may goof up and not pay attention to anything and don't want to learn anything. Algunos se andan como necios, no quieren aprender nada y no aprenden nada. Pues entonces ya están definiendo la vida que van a vivir en el futuro. So they're already defining their future life. But if you have an individual that applies himself to his studies and wants to learn, pero si tiene un individuo que se aplica a sus estudios y quiere aprender, entonces está definiendo su futuro también. And so that individual is defining their future also. That they want to succeed, que quieren tener éxito y lo van a tener and they're going to have it. And it's all based on choices that come through wisdom. Y todo es basado por la decisiones que hacemos que viene por medio de la sabiduría, hermano. Proverbs 22, 6, Proverbios 22, 6. Instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Train up a child the way he should go, even when he is old, he will not depart from it. Now this verse makes reference, okay, to the processing of molding a child's life as he, is she, he or she is growing up through instruction and discipline. Y este versículo hace referencia al proceso de moldar la vida de un niño, aún de su vida, cuando él o ella está creciendo por medio de la instrucción y la disciplina, hermano. Just like there has to be instruction, there has to be discipline. Así como tiene que haber instrucción, tiene que haber disciplina también, hermano. La disciplina no es que le das con un dos por cuatro cuando te enojas. Eh? And discipline is not you hit it with a two by four when you're mad. Discipline is uh, uh, teaching the child, your son, your daughter, what is good for them in life. La disciplina es instruyendo tu hijo, tu hija, que es bueno para ellos en su vida, hermano. Y no rendice uno, and not give up. Not give up on them, like many do. Y no te rindas en ayudarles como muchos lo hacen. Que dicen cuando tengas 18 años, te voto de esta casa. And those that say, when you turn 18, you're out of this house. Well, what kind of wisdom is that? ¿Qué clase de sabiduría es esa? Well, I don't even think that wisdom even comes to play there. You know, ni es sabiduría, hermano. Now, when we look at understanding, okay, cuando vemos la, el entendimiento, it will teach a person to have the capability to distinguish between true and false, good and bad, and what matters most and what does not matter. Y cuando estamos viendo a un tocante el, el, el entendimiento, hermano, 
Y le enseña a una persona para tener la capa capacidad de distinguir entre lo que es correcto, lo que es falso, lo que es bueno, lo que es malo, y en asuntos, y, y qué es lo más importante de asuntos, y qué es lo que no es importante en la vida de uno. You see, we may not think much, y muchas veces no le pensamos mucho, And, 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 you know, as parents, we can relate. Y como padres, podemos re relacionarnos, ¿verdad? Because when we were growing up, we, well, we're, we didn't think much about the future. Cuando estábamos creciendo, no le poníamos mucha atención al futuro. I mean, yes, we wanted to have a good job, you know. Sí, queremos tener buen trabajo, but we really weren't that motivated to say that this is what I'm going to do. No estamos tan motivados para verdaderamente decir esto es lo que yo voy a hacer. Yo le doy mi vida, por ejemplo, ¿verdad? I'll give you my life as an example. I graduated from high school, gradué de, de, de la high school, ¿verdad? Y me metí al ejército and I went to the army, you know, to the service. And I came back y vine para atrás cuando acabé mi tiempo, when I finished my time. And if it, wasn't, if it hadn't been for my older brother, okay, si no hubiera hecho mi hermano mayor, Uh, realmente yo creo que hoy no estuviera yo aquí en, este, aquí en este lugar ok but I probably think that I wouldn't be here today in this place but my older brother you know he he was wise ok mi hermano mayor era sabio y él me dijo tú tienes que ir al colegio and he said you need to go to college you need to go to the university and I said what for you know y le dije para qué he said because you need to learn so you can have a good job de para que tú aprendas y tengas un buen trabajo And so he basically, you know, figuratively speaking, took me by the hand and registered me. <laughs> so hablando figuralmente, eh, me tomó de la mano y me llevó al colegio y me registró. Y me dijo, además dijo, sea sabio, and he said, be wise. You got the GI Bill. Tienes ahí que el gobierno te va a pagar porque vas a la escuela. And I said, well, okay. And you know, at first I thought, okay, you know, But, you know, it, it is a lot of work, but it's much trabajo. And that's why I can tell you that sometimes we don't think too much about the future. Por le puedo decir que muchas veces no pensamos mucho del futuro. Hasta que Dios no use una persona para que, como quien dice, nos prende el foco. Until God uses an individual to kind of turn that light bulb on us and help us. And so I can attribute my success to God and to my older brother that helped me. So yo puedo darle gracias a, 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 a Dios por el éxito, éxito que ha tenido en mi vida y también por mi hermano que Dios lo usó para ayudarme y moverme. You see, that is, that is where someone has to understand that it's on the other tiene ese conocimiento, hermano, entendimiento para ayudarnos, to help us. Wisdom is very important. La sabiduría es muy importante para nosotros, hermano. And sometimes, you, you know, the lack of, eh, muchas veces la falta de sabiduría, aún muchas veces nos hace que no, we, we ourselves may put ourselves down, uno mismo se pone para abajo, hermano. But we shouldn't. Pero no lo debemos de hacer, hermano. You see, because the things that I can do, somebody else probably cannot do, porque las cosas que yo puedo hacer, alguien más no las puede hacer. Y las cosas que usted puede, usted puede hacer, yo probablemente no las puedo hacer. And the things that you can do, I probably can't do. My wife, my deceased wife was a, is a very good example. Mi, mi, mi difunta esposa es un buen ejemplo. There was a lot of things she could do. I mean, she was very creative. Había muchas cosas que podía hacer, era bien creativa. And I was just like, well, I don't know what to do. Yo no me cabe la que yo no sé qué hacer. And so we all have talents. Tenemos talentos. But we just need the wisdom to put them to work. Pero todo lo que necesitamos la sabiduría para ponerlos a trabajar, hermano. Aquí vamos a llegar en esta noche hasta el versículo 2 y la semana que entra continuamos con el versículo 3. So we're, we're going to stop here at verse 2 tonight and we'll continue with verse 3 next week. Father, we bless you and we thank you for your word. Padre, le bendecimos y le damos gracias por su palabra. Porque de cierto, su palabra es palabra de sabiduría, because truly your word is a word of wisdom. 
And if we can allow you to work in our lives, you will demonstrate to us what you want to fulfill. Y si nosotros le podemos permitir que usted trabaje en nuestras vidas, usted nos puede mostrar a nosotros lo que usted quiere cumplir en uno, Dios mío. So yo le ruego por cada uno de mis hermanos y hermanas en esta noche, so I pray for each and every one of my brothers and sisters tonight. And I pray that in the mighty name of Jesus Christ, Father, the wisdom that comes from God would be poured out upon their hearts. Y yo ruego que la sabiduría que viene del, del Dios Todopoderoso, del Altísimo, sea derramada sobre cada uno de nuestros corazones, Dios mío. Que nos ayuda a vivir la vida. Que es una vida que refleja, reflexiona a Cristo en uno. And that we can live that life that will be a reflection of Jesus Christ in us, Father. And Lord, I bless my, brother, I bless my brothers and I bless my sisters. Y Padre, yo bendigo mis hermanos, yo bendigo mis hermanas, y que usted los siga tocando. May you continue to touch them, and may you continue to bless them. In the name of Jesus, we pray. Hallelujah. Amen. Amen.